পরবর্তী দেখা গেছে যে ইবে এরকম একটা পর্যায়ে নিছে যে এটা গ্লোবাল একটা মার্কেট প্লেস তৈরি হয়ে গেছে যেটাতে এখন মোজা থেকে শুরু করে প্লেনের ইঞ্জিন পর্যন্ত সেল হয় আর যে কোনো আইটেম এমন কিছু নাই যেটা সেল হয় না কিন্তু হাতে গোনা কিছু এক্সেপশন আছে যেমন হয়তো কিডনি আপনি পাবেন না ব্লাড আপনি পাবেন না বা ডেড বডি পাবেন না এই ধরনের আইটেম গুলা ছাড়া ইবেতে সবকিছু বিক্রি হয় বেচা কেনা বলেন সংগ্রাহকদের জন্য তথ্য সংগ্রহ বলেন মার্কেট রিসার্চ বলেন সবকিছুর জন্য ইবে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এছাড়াও মার্কেটে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম আছে আলিবাবা আলি এক্সপ্রেস অ্যামাজন ডট কম ওয়ালমার্ট ইত্যাদি ইত্যাদি বাট আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশনের বিষয় হচ্ছে ইবে এবং কিভাবে ইভেন্টুয়ালি আপনারা সেটা থেকে পয়সা ইনকাম করতে পারবেন বা ব্যবসা করতে পারবেন বা কালেক্টর হিসাবে শিখতে পারবেন কিভাবে এটাকে আপনারা নেভিগেট করতে পারবেন বিভিন্ন কিছু সেইটা হচ্ছে এই টোটাল আলোচনার উদ্দেশ্য যেখানে আমি শুরু করব প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে আমার নাম প্রীতম চক্রবর্তী যারা আমার ধারণা প্রেজেন্টেশনে যারা আছেন তারা সবাই আমাকে চেনেন আমি নোটাফিল হিস্ট্রি হিসাবে কাজ করতেছি প্রায় এগারো বারো বছর ধরে থাকি আমি ইংল্যান্ডে সচরাচর বার্মিংহামে এবং যখন আমি বাংলাদেশে আসি সবার সাথে গেট টুগেদার আয়োজন করি আর সেই হিসাবে আমার লেখা দিয়ে অনেকে আমাকে চেনে হয়তো সরাসরি চেনে না সবগুলোতে মেম্বারশিপের বিষয় নিয়ে আমরা অন্যদিন কথা বলবো পরিচয় যতটুকু দেওয়ার দিলাম ওয়ারেকশায়ার ইউনিভার্সিটিতে নিউজ মেটিক্স এ গেস্ট লেকচার হিসেবে আমি কাজ করছি ইন পাস্ট বিভিন্ন কিছু গভর্নমেন্ট বডির সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি অন সিমিলার সাবজেক্ট অন অডিটিং যারা এই প্রেজেন্টেশন থেকে উপকৃত হবেন না বলে মনে করেন তারা নিঃসন্দেহে যে কোনো সময় চলে যেতে পারেন অনুমতি নেওয়ার কিছু নাই আর আমি কিছু মাইন্ড করব না এই সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশন রেকর্ড হচ্ছে ভবিষ্যতে ইউটিউবে ব্যবহারের জন্য যদি কেউ চাই এই সম্পর্কে কিছু শেখার তারা পরবর্তীতে শিখতে পারবে ইন্ট্রোডাকশনে ইবে কি আমি হয়তো অলরেডি বলে ফেলছি তারপরে হচ্ছে ইবে কিভাবে কাজ করে ইবে একটা মার্কেট প্লেস যে মার্কেট প্লেস নিজে কোনো আইটেম সেল করে না এইখানে আইসা লোকজন আইটেম সেল করে তার মানে হচ্ছে বাজারের মতো এখানে আইসা লোকজন তাদের আইটেম গুলা নিয়ে বসে এবং আপনার মতো আরো দশজন সেই আইটেম গুলা কেনাকাটির চেষ্টা করে বা চিন্তা করে আপনি জানবেন যে একটা জিনিসের দাম কত কততে বিক্রি হয়েছে এটা মার্কেট এভারেজ কিরকম আছে বর্তমানে কিরকম চলতেছে অতীতে কিরকম চলছে এই জিনিসগুলো আপনি ইভের মতো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ঘেটে আপনি বের করতে পারবেন দাম তো আমি ইভের মধ্যে কিভাবে করে সেই পার্টিকুলার জিনিসটা আজকে দেখাবো এখানে আমার কিছু জিনিস আছে হচ্ছে যেমন রিসেন্টলি ওয়াচড তো রিসেন্টলি ভিউড আইটেম এগুলো আমার আছে তার মানে এই আইটেম পার্টিকুলার গুলা আমি রিসেন্টলি দেখছি আমি প্রত্যেকটা সেকশনে যাব যে রিসেন্টলি ওয়াচ বা ভিউড আইটেম বলতে কি বুঝায় বাস্কেট বলতে কি বুঝায় পার্চেস বলতে কি বুঝায় আহ বিট বলতে কি বুঝায় ইত্যাদি ইত্যাদি খুব একটা বড় কিছু ঝামেলা নাই যে কেউ তাদের নাম ঠিকানা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে বাংলাদেশে যারা আছে তাদের আমি সাজেস্ট করব যদি তারা ইবে ডট কো ডট ইউকে এই যে ঠিকানাটা এই ঠিকানা অ্যাকাউন্ট করে তাহলে তাদের সকল প্রাইস পাউন্ডে দেখাবে আই থিঙ্ক পাউন্ড ইজ এ স্টেবল ইকোনমির কান্ট্রি ইংল্যান্ড একটা স্টেবল ইকোনমির কান্ট্রি পাউন্ড একটা স্টেবল কারেন্সি তো সেই হিসাবে তারা যদি চায় ইবে ডট কো ডট ইউকে তো অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে 
আর যদি বলে ইবে ডট কম এ অ্যাকাউন্ট খুলবে তাহলে কমেও খুলতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রাইস গুলো ডলারস এ দেখাবে এবং পে করার সময় ডলারস এ দিতে হবে এবং তারা যদি অন্য কারো মাধ্যমে পে করতে চায় তখন সেই ব্যক্তির ডলারস এক্সেপ্ট করতে হবে বা সেই কার্ডের ডলার এন্ডোর্সমেন্ট থাকতে হবে অন্যথায় আপনার এখানে কারেন্সি ট্রানজেকশন চার্জ এই চার্জ সেই চার্জ মিলে অনেক প্রাইস বেড়ে যাবে তো সেটা অ্যাডভাইজেবল না বিধাই আমি যাদেরকে এই নিয়ে হেল্প করি তাদেরকে বলি তারা ডট কো ডট ইউকে তে অ্যাকাউন্ট খুলে নাম ঠিকানা মোটামুটি এতটুকু দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেলা যায় ইমেল অ্যাড্রেস মোবাইল নাম্বার দ্যাটস ইট এখানে আপনি আপনার বাংলাদেশের ঠিকানা দিতে পারেন অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় দ্যাটস নট এ প্রবলেম আপনি আপনার বাংলাদেশের ঠিকানা আইটেম পেয়ে যাবেন এটা কোনো সমস্যা না আপনার আইটেম পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যখন আইটেম একটা যায় পোস্ট অফিসের ক্ষেত্রে গেলে অনেক সময় চার্জ অ্যাড হয় না অনেক সময় চার্জ অ্যাড হয় ডিপেন্ড করে কাস্টমস এর মন কিরকম চাচ্ছে আপনার পার্সেল যদি আটকায় বা আটকানোর মতো কিছু হয় স্পেশালি এটা যদি পার্সেলে পরিণত হয় তখন এটা আটকানোর সম্ভাবনা বা চার্জ যুক্ত সম্ভাবনা বাড়ে যদি আপনার জিনিসটা খাম হিসাবে থাকে চিঠি হিসাবে থাকে তখন এটা মধ্যে সচরাচর আমি এখনো পর্যন্ত চার্জ যুক্ত দেখে নাই সচরাচর চার্জ যুক্ত হয় না চার্জ চিঠিতে যুক্ত হয় না পার্সেলে যুক্ত হয় যদি আপনার ইভেন্টুয়ালি কিছু সেল করার থাকে কিন্তু এই জিনিসটা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে একটু মুশকিল আছে আপনি চাইলে বাংলাদেশে বৈশাখ সেল করাটা আপনার জন্য অত সহজতর হবে না কেননা এখান থেকে পেমেন্ট যে ব্যাংকে দিবে বাংলাদেশের ব্যাংক সেটাতে অ্যাড করতে পারবে না আপনার পেপর লাগবে এই নিয়ে কিছু ঝামেলা আছে বাট এইটার ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড আছে যেটা নিয়ে আমরা অন্য একটা সেশনের কথা বলবো এই সেশনটা সেলের জন্য স্পেসিফিক্যালি না কেননা সেল জিনিসটা একটা আলাদা চ্যাপ্টার যেটাকে ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায় যদি আপনি বাংলাদেশের বাইরে থাকেন যে দেশে ইবে পেপল এগুলা অ্যালাউড তবে বাংলাদেশ বসে আপনি কেনাকাটি করতে পারবেন দ্যাস নট ইস্যু তার পরবর্তী যে বুলেট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট তথ্য কিভাবে সেট করবেন বিলিং ঠিকানা বাসার ঠিকানা ইত্যাদি দুই ধরনের ঠিকানা হয় যেমন আমি এখন আমার বাস্কেটে যাচ্ছি এই যে ডান দিকের কর্নারের উপরে যে চিহ্নটা এটা হচ্ছে বাস্কেট এখান থেকে আমি দেখাবো যে বিলিং অ্যাড্রেস একটা আর শিপিং অ্যাড্রেস একটা তো অ্যাড্রেস দুইটা বিষয় বিলিং অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনি যে কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করবেন সেই কার্ডের বিল কোথায় আসে সেটা হচ্ছে বিলিং অ্যাড্রেস আর শিপিং অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনি আইটেমটা যেখানে চান যাক সেটা হচ্ছে আপনার শিপিং অ্যাড্রেস এই দুটো জিনিস যদি আপনি মনে রাখেন আপনার সুবিধা হবে এবং এই বিষয়টার মধ্যে একটু ট্রিক্স আছে যখন আপনারা কোনো অর্ডার করতে যাবেন সেই আইটেমটা কোন দেশ থেকে পাঠাচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনার আইটেমটা তারা এমন কোন দেশ থেকে পাঠাচ্ছে কিনা যেটা ট্যাক্সের আওতার বাইরে তাহলে কি হবে এমন হইতে পারে যেমন আমি আমার ইউকে থেকে যখন কোন আইটেম আমেরিকা থেকে আনাই বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে আনাই তখন আমার ট্যাক্স দিতে হয় তো যদি আমি কোনো কারণে অ্যাড্রেসটাকে ইউরোপিয়ান অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারি অথবা আমেরিকান অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারি আমেরিকায় বসাই তখন আমার ওই ট্যাক্সটা দিতে হবে না সেটার জন্য সেলারের সাথে আলাদাভাবে করস্পন্ড করা যায় যেটাও আজকে আমরা এই আলোচনায় নিয়ে আসবো যে কিভাবে আলাদা করস্পন্ডেন্স করে সেলারকে একটা প্রপোজাল পাঠানো যায় তারপরে হচ্ছে পেমেন্ট মেথড এই ওয়েবসাইটের মধ্যে সাধারণত তারা পেপলের মাধ্যমে বা কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট মেথড সংগ্রহ করে আর যখন আপনি কোনো পেমেন্ট মেথড বাইট নাও দিবেন তারপরে সাথে সাথে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে মানে কমিটমেন্ট করার সাথে সাথে পেমেন্ট করার একটা প্রসেস আছে আরেকটা প্রসেস হচ্ছে বিট করে বিট জেতার পরে পেমেন্ট করার আরেকটা প্রসেস হচ্ছে আপনি তাকে অফার করবেন সে আপনার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করলে তখন আপনি কমিটেড হয়ে গেলেন তখন পেমেন্ট করা এইখানে তিন ধরনের লিস্টিং হয় মূলত সেই তিন ধরনের লিস্টিং টাও আমি আপনাকে নমুনা হিসেবে আপনাদের দেখাবো কিভাবে সেই লিস্টিং গুলা আছে অন্য একটা ওয়েব দেখাবো কিভাবে সেই লিস্টিং গুলা তৈরি করে যখন আপনার যদি কোনো কিছু সেল করতে যান বাংলাদেশ থেকে পেমেন্টের বিকল্প যদি আপনারা বাংলাদেশ থেকে কোনো আইটেম কিনতে যান তখন আপনাকে কার্ড যেহেতু ব্যবহার করতে হবে ফর এক্সাম্পল এই পার্টিকুলার আইটেমটা আমি যদি বলি এখন আমি কিনতে যাব ফর এক্সাম্পল ধরি এইটা কোন একটা কিছু কিনতে গেলে আমার প্রথমে বাস্কেটে যেতে হবে বাস্কেটে যাওয়ার পর যখন আমি দেখব এই আইটেম গুলো লিস্টে আছে আমি দেখবো আমার টোটাল বাস্কেট ভ্যালিউ কত আমার কাছে সব সময় চেক আউট গিয়ে সবটুকু একসাথে ক্লিয়ার করতে এরকম না ইবের বাস্কেট আপনি আপ টু নাইনটি নাইন নিরানব্বইটা আইটেম রাখতে পারবেন 
সো আপনার যখন যা পছন্দ আপনি যদি চান ওয়াচ লিস্ট রাখেন আপনি যদি চান বাস্কেট রাখতে বাস্কেট রাখতে পারেন দ্যাটস আপ টু ইউ ইটস নট এ প্রবলেম এখন যদি এই জিনিসটা আমি একটা কিছু যেকোনো অ্যাড করি বাস্কেটে অ্যাড করার পরে তারপরে সেটা যদি পে অনলি দিস সেলার দেই তাহলে কেবলমাত্র ওই সেলার থেকে যা যা আমি কিনতে যাচ্ছি ওই পার্টিকুলার জিনিসগুলো এরকম লিস্টে চলে আসবে যেমন এইটা একটা পার্টিকুলার সেলার যে সেলার থেকে এই আইটেম গুলো শর্ট লিস্ট করা হয়েছে যেগুলো আমি কিনতে যাচ্ছি এবং তখন ওই সেলারের কাছে আমার বকেয়া কতটুকু আছে সেটা ডান দিকে শো করবে বাম দিকে শো করবে হচ্ছে গুলা ইনফরমেশন দিয়ে আপনি পেমেন্ট করবেন বা পেপল দিয়ে পেমেন্ট করবেন যেভাবে আপনি করতে চান সেই পার্টিকুলার জিনিসগুলা আর তারপরে হচ্ছে সবগুলো যদি ঠিক থাকে আপনি কনফার্ম পে দিবেন আপনার পেমেন্ট হয়ে যাবে আপনার কার্ড থেকে পয়সা কেটে নেবে এটা হচ্ছে বিষয় যে যখন আপনি পেমেন্ট করতে যাবেন তখন আপনার ঝামেলা কম শুধুমাত্র পে অনলি দিস সেলার দিবেন আর চলে যাবে এখন ধরেন আপনি একটা বায়ার একটা সেলার থেকে একাধিক আইটেম আপনি কিনতে যাচ্ছেন তখন এই রিকোয়েস্ট টোটাল অপশনটা অ্যাক্টিভেট থাকবে রিকোয়েস্ট টোটাল এই অপশনটার বাংলা হচ্ছে সব মিলিয়ে একসাথে বলেন যেটা খাস বাংলায় বললে বলে থাউকা বলেন প্রাইস তার মানে হচ্ছে আপনি তার কাছ থেকে দশটা আইটেম কিনতে যাচ্ছেন রিকোয়েস্ট টোটালে চাপ দেওয়ার পরে আপনি তাকে এটা বলতে পারবেন যে আমি তোমার কাছ থেকে এই দশটা আইটেম কিনতেছি তোমার ডিসকাউন্ট ফিসকাউন্ট মিলে কত হয় তুমি আমাকে বলো সব মিলিয়ে যদি তুমি মনে করো একটা লামসাম অ্যামাউন্ট তোমার হইলে পোষায় তুমি আমাকে সেটা জানো তো এই রিকোয়েস্ট টোটাল দিলে তারপর সেলারের কাছে একটা নোটিফিকেশন যায় যে তখন এটা নির্ধারণ করতে পারে ওকে সে তো আমার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকার জিনিস কিনতে আছে বা পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিস কিনতে আছে বা পাঁচশো টাকার জিনিস কিনতে আছে তার টোটাল শিপিং এ আমি ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই বা টোটাল আইটেমের উপর টেন পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই এরকম হয় কখনো কখনো আমি বলছি না যে সব সময় তখন আপনার টোটাল ইনভয়েস অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হয় তখন আপনি যখন পে করতে যাবেন তখন আপনি আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা আইটেম পে করতে পারবেন না ওইটা একটা কমিটমেন্ট হয়ে গেল তখন ওই বান্ডেলটা সম্পূর্ণ পেমেন্টটা আপনার ক্লিয়ার করতে হবে যেমন এইখানে আমি চাইলে একটা আইটেম ডিলিট করতে পারবো না দুইটা আইটেমই আমার পেমেন্ট করতে হবে কেননা এটা অলরেডি একটা পেমেন্ট টার্ম একসেপ্টেড হয়ে গেছে যখন আপনি একটা সেলার থেকে কোনো আইটেম কিনতে যাবেন তখন আপনি একবারই পোস্টেজ ফি দেবেন যদি আপনি ওই প্রসেসটা ফলো করেন রিকোয়েস্ট টোটাল কিন্তু যদি আপনি রিকোয়েস্ট টোটাল প্রসেসটাতে না যান তখন এমন হইতে পারে যে প্রত্যেকটা আইটেমের সাথে শিপিং চার্জ যুক্ত হয়েছে কেননা ইবে নিজে নিজে বুঝতেছে না বা সেলার এইভাবেই আইটেমটা লিস্ট করছে হয়তো যে প্রত্যেকটা আইটেমের সাথেই তার শিপিং চার্জ দিতে হবে এই কারণে রিকোয়েস্ট টোটাল অপশনটা এত ইম্পর্টেন্ট বা দিকে এই যে সেলারের নাম লেখা আছে সেলার নাম বলতে সেলারের শপের নাম এই যে এটা আবার বাস্কেট ধরেন এখানে সিঙ্গেল স্টার স্টার এটা হচ্ছে সেলারের নাম এটা যদি যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনি এই সেলারের সকল আইটেম দেখতে পারবেন ধরেন আমরা এটাতে গেলাম আর ইতিমধ্যে আপনি এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই সেলার সেল করতেছে কিন্তু ইউএস ডলারে দ্যাট মিন্স এই প্রাইসটা কনভার্ট হচ্ছে আমার দেশের কান্ট্রিতে ব্রিটিশ পাউন্ডে এখন আপনি যদি পেমেন্ট করেন ইউএস ডলারে তাহলে আপনার কার্ডকে যদি চার্জও করে ইউএস ডলারে তখন কিন্তু আপনার কার্ড কোম্পানি আপনাকে অনেক টাকা চার্জ করবে কেননা এটা কনভার্ট করতে হচ্ছে অনেক টাকা না বাট একটা টাকা চার্জ করবে আবার ইবেকে যদি আপনি দায়িত্ব দেন যে তুমি নিজেই এটাকে কনভার্ট করো কনভার্ট করে ব্রিটিশ পাউন্ডেই তুমি আমাকে বা আমার লোকাল কারেন্সিতে তুমি আমার কার্ডকে চার্জ করো তখন ওই জিনিসটা আবার খরচ কম পড়বে খরচ কম পড়বে কেন সরি একটা খরচ পড়বে এই জায়গায় যে দুইটা আলাদা আলাদা খরচ এই খরচ গুলার পার্থক্য এখানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি জেনারেলি দেখা যায় যে কার্ডের খরচ সচরাচর কম ইবে আপনাকে ভালো এক্সচেঞ্জ রেট দেয় না আপনার কার্ড আপনাকে ভালো এক্সচেঞ্জ রেট দেয় যাই হোক এই পেজটা লোড হইল এই পেজটা যা যা দেখতে পাচ্ছি তার শপের নাম হচ্ছে এই তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিডব্যাক আছে সে প্রায় ষোলো হাজার আইটেম সোল্ড করছে তার প্রায় ছশো সাতচল্লিশ জন ফলোয়ার আছে এবং তার লিস্টেড আইটেম হচ্ছে এগুলা এগুলো এগুলা আচ্ছা এখন এর থেকে যদি আমরা অন্য কোন আইটেম অ্যাড করতে চাই আমরা কিন্তু চাইলে আরো অ্যাড করতে পারি কেন আমরা অ্যাড করতে যাব বা এই জিনিসটা দেখার উদ্দেশ্য কি ধরুন আপনি একজন সেলারের কাছ থেকে একটা আইটেম দেখছেন যেটা অন্য কোথাও আপনি দেখেন নাই রিয়েলি পছন্দ হয়েছে তখন আপনি তার সব থেকে আরো তিন চারটা আইটেম হয়তো দেখবেন শিপিং কস্টকে বাঁচানোর জন্য কেননা এই পার্টিকুলার আইটেমটা হয়তো অন্য জায়গা থেকে কিনলে শিপিং কস্ট আবার দিতে হবে কিন্তু এই সেলার থেকে যদি আপনি আবার একাধিক আইটেম কিনেন হয়তো কম্বাইন শিপিং এর হিসাবে আপনি অনেকটা বেঁচে যাবেন এটা হচ্ছে এইখানে সেলারের শপে 
একটা কারণ হচ্ছে যখন আপনি কোনো আইটেম দেখতে যাবেন ওই সেলারের ফিডব্যাক দেখা একটা বিষয় যে এই যে সেলার কাছ থেকে আমি জিনিসটা কিনতে যাচ্ছি সে কতদিন ধরে ব্যবসা করতেছে কিভাবে ব্যবসা করে যেতেছে তার ব্যবসার মধ্যে মানুষের ফিডব্যাক কিরকম যেমন তার লাস্ট বারো মাসের মধ্যে ছয়শ বারোটা পজিটিভ ফিডব্যাক আছে নিউট্রাল ফিডব্যাক মাত্র দুইটা নেগেটিভ ফিডব্যাক নাই এটা দিয়ে অটোমেটিক বোঝা যায় যে এই সেলার অনেক কিছু বিক্রি করে গেছে এই সেলারের ভালো ফিডব্যাক আছে এই সেলার সহজে আমার সাথে জালিয়াতি করবে না এবং তার ইন্ডিভিজুয়াল ফিডব্যাক স্কোর গুলো এখানে আছে আউট অফ ফাইভ ফোর পয়েন্ট নাইন আউট অফ ফাইভ ফাইভ আউট অফ ফাইভ ডেলিভারি টাইমের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল পোস্ট ফোর পয়েন্ট এইট আউট অফ ফাইভ এই জিনিসগুলো দেখে আপনি একজন সেলারের রেপুটেশন বুঝতে পারবেন যেটা আপনারা যদি কোনোদিন সেলার হন এই পার্টিকুলার জিনিসগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তার আইটেম সাত হাজার তিনশো আঠারোটা লিস্ট করা তার সাত হাজার তিনশো আঠারোটা আইটেম থেকে আপনি বাই করতে পারবেন দ্যাট মিন্স তার কত বড় ইনভেন্টরি থাকতে পারে যে এতগুলো আইটেম সে লিস্ট করছে তো যদি আপনারা কোনোদিন ভবিষ্যতে সেলার হন আপনি এখন ধরেন চীন থেকে আইনা প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন বা জার্মানি থেকে বা বাংলাদেশ থেকে আইনা অন্য কোনো দেশে প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন তখন আপনার বুঝতে হবে যে আপনার রেপুটেশন এইভাবে তৈরি হয় শুরুতে কেউ আপনার কাছ থেকে কিনবে না শুরুতে কেউ আপনাকে বিশ্বাস করবে না আপনাকে বিশ্বাস এইভাবে অর্জন করতে হবে বা আরেকজনকে আপনি এইভাবে দেখাতে পারবেন যে আপনি বিশ্বাসযোগ্য পজিটিভ ফিডব্যাক শপের মধ্যে ছবি শপের নাম ইভেন বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকলে শপের ঠিকানাও থাকবে এখানে এখানে লেখা আছে তার সম্পর্কে ডিয়ার কাস্টমার ইউ হ্যাভ বিন ডুইং বিজনেস ফ্রম টু থাউজেন্ড ওয়ান তার সে দুই হাজার এক থেকে ইভের সাথে সংযুক্ত তার ইনভেন্টরিতে সাত হাজারের উপরে আইটেম আছে সে মোটামুটি ভাবে এখানে লেখা দিছে যে আমি এই এই করতে চাচ্ছি আপনার জন্য সাপোর্ট দিব আমাকে ব্যাড ফিডব্যাক দিয়ে না অসুবিধা হলে জানান এবং এই পার্টিকুলার জিনিসটা এটা তার এডিট করার ক্ষমতা নাই তার মানে এইটা একদম কারেক্ট ইনফরমেশন যে সে ক্রোয়েশিয়ার থেকে তার আইডি করা ক্রোয়েশিয়ার থেকে সে বর্তমানে আছে এবং দুই হাজার এক সালে উনত্রিশে আগস্ট থেকে তার এই আইডিটা করা এবং তার আইডির নাম হচ্ছে এইটা এই পার্টিকুলার ইনফরমেশন গুলা সে দিতে পারবে না এটা ইবে আপনাকে দিচ্ছে যেটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে তার আইডিটা কতটুকু পুরোনো যেটা পরোক্ষ ভাবে এটা জানা যে কতখানি অথেন্টিক বা জেনুইন হইতে পারে যে তার বিজনেস এতদিন ধরে লাস্ট করছে দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং অ্যাজ ওয়েল ওয়াই যে কারণ আমি মনে করি যে এই টাইপের জিনিসগুলো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে রাখা এবং এগুলোকে রিয়েলি মেনটেন করা যে দরকারি কেন দরকারি যার জন্য আমি ট্রাস কালেকশন কোন মানুষকে ইউজ করতে বলি কেননা ওইটা রেগুলার ব্যবহারের ফলে আপনার একটা পয়েন্ট তৈরি হয় যে পয়েন্টটা ইভেন্টুয়ালি দেখা যায় যে তার রেগুলার সে সাইন ইন করছে এবং ব্যবহার করছে টেক্সট করছে ফোরামে লেখছে এটা সেটা কিনছে এটা সেটা বিক্রি করছে ইত্যাদি ইত্যাদি বাট সেটা নিয়ে এখন কথা বলার বিষয় না আমরা ইভেতে আসি ইভেতে থাকি তো তার পরবর্তী টপিক যেটা সেটা হচ্ছে আইটেম খোঁজা কোন একটা আইটেম যখন আপনি খুঁজতে যাবেন ইভেতে আপনি কিভাবে খুঁজবেন তো আমরা প্রথমে সেটা বোঝার জন্য হোম পেজে যাব বা হোম পেজে না গেলেও যে কোনো পেজের উপরে এই দেখবেন সার্চ বার আছে এই যে সার্চ বার সেই সার্চ বার দিয়ে আপনি যে কোনো একটা আইটেম খুঁজে বের করবেন আইটেম খুঁজার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি হয়তো ওই আইটেমটা সম্পর্কে জানতে চান বা ওই আইটেমটা কিনতে চান বা ওই আইটেমটা দেখতে চান ওই ওই আইটেমটা সম্পর্কে কিছু ডিটেলস তো এখন আমি এখন একশো একটা ডেমো আইটেম যদি সিলেক্ট করি ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ সরি বাংলায় সার্চ করাটা এখানে ঠিক হচ্ছে না এটা ইংরেজিতে সার্চ হবে বাংলাদেশ এখন আপনার যে যেই বিজনেসে সংযুক্ত সে সেই বিজনেসের আইটেম আপনারা সার্চ করতে পারেন এখন সেটা তোয়ালি জামা কাপড় প্যান্ট লাইট হোয়াট এভার হইতে পারে তো এখানে হয়তো আপনারা অনেকে কালেক্টর তো আপনারা হয়তো বাংলাদেশ একটা নোট সার্চ করতে যাচ্ছেন তো বাংলাদেশ হান্ড্রেড টাকা ইউএনসি ফর সাম রিজন ইস রিলেটিভলি স্লো সেই জন্য আমি দুঃখিত
ওয়েল এটা যখন লোড হবে তখন লোড হবে এর মধ্যে যদি দেখি অন্য কোন একটা পেজে আমাদের ওপেন করা কোনো কিছু পাই কিনা তাহলে বোধহয় আমি দ্রুত দেখাতে পারবো ধরেন এই যে একটা পেজ আমি এখানে সার্চ করেছিলাম মেজুল ডেট মেজুল ডেট দিয়ে আমি সার্চ করছি যে এই খেজুরটার মার্কেটে কিরকম আছে বা কিরকম পাওয়া যাচ্ছে বাজার মার্কেট রিসার্চের একটা বিষয় এখন এই পার্টিকুলার জিনিসটা দিয়ে সে কোনো এক্সাক্ট টার্ম পায় নাই যা যা পাইছে সে এখানে শো করতেছে যে আমি আমি এগুলো এগুলো পাইছি এত দামের মধ্যে তো এর মধ্যে দেখা গেছে যে অনেকগুলা সে ঘুরি পাইছে যেটার মধ্যে এই ওয়ার্ডটা হয়তো পাওয়া গেছে তার মধ্যে কিছু ডেট লেখা কিছু ওয়ার্ডও আছে যেমন অর্গানিক এম ই ডি জে ডাবলু এল আপনি যদি ভুল বানান দেন তাহলে সে সেটাকে আংশিক সংশোধন করে আপনাকে কাছাকাছি কিছু একটা রেজাল্ট দেবে এটা একটা সুবিধা আছে তারপরে ধরেন ওইটাতে সার্চ করছিলাম এখন এটাতে রেজাল্ট আসার পরে উপরে দেখতে পারবেন এই যে চারটা টাইপের লিস্টিং আছে এটা হচ্ছে অল লিস্টিং এক্সেপ্ট অফার অকশন আর বাই নাম এই জিনিসগুলো আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি অল লিস্টিং তো বুঝতেই পারতেছেন নাম সেলফ এক্সিলেন্টরি সব ধরনের লিস্টিং এক্সেপ্ট অফার মানে হচ্ছে এমন আইটেম যেখানে একজন সেলার আপনার অফার এক্সেপ্ট করতেও পারে সে অফার নিচ্ছে করবে না করবে এক্সেপ্ট সেটা তার ব্যাপার অকশন মানে হচ্ছে নিলাম একটা জিনিস একটা নির্দিষ্ট দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবে যেটা নিলাম সেটা এখন এক টাকা থেকে শুরু হইতে পারে এক লাখ টাকা থেকে শুরু হইতে পারে বাট আপনি তখন এটাতে ক্লিক করলে শুধু নিলামের আইটেম গুলাই দেখতে পারবেন আর বাই নাও মানে হচ্ছে সেই আইটেম গুলা যেগুলো ইনস্ট্যান্টলি বিক্রির জন্য বা কেনার জন্য আছে এখন এই তিনটা গুরুত্ব কি যখন আপনার এরকম চিন্তা ভাবনা থাকবে যে আমি এখন কিনেই ছাড়বো বা আমি এখন কিনবো বা আমি অপেক্ষা করতে পারবো না আমার কিনলে এখনই না কিনলে নাই তখন আপনি বাই নাও থাকবেন মোডে আর যখন আপনি থাকবেন আমার টাকা পয়সা তো কমই আছে আমি ঠিক আছে অকশনে থাকবো ভালো ডিল পাইলে আমি জিতবো ভালো ডিল পাইলে আমি এই জিনিসটা নিব আমার এই প্রাইসের ভিতরে আমি নিব নালে নিব না কিন্তু আমি এটাতে অ্যাটলিস্ট ট্রাই করব যে তার এটা অনেকখানি লাখ অনেকখানি স্ট্র্যাটেজি অনেকখানি দেখা যায় যে জেনুইন প্রাইসের কাছাকাছি আইটেমটা সেল হয় ওকে আর অফারের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি এটা দেখতে চাই যে দাম তো লেখা আছে লেখা আছে কিন্তু তারপরও কেউ যদি আমার দামটা আমি যেটা দিতে আগ্রহী সেটা যদি নিতে রাজি হয় এরকম কেউ আছে কিনা সেটা যদি দেখতে পারতাম তাইলে ভালো হইতো এইটা হচ্ছে এই এক্সেপ্ট অফারের বাটনটা দিলে তাই হবে তখন এই পার্টিকুলার রেজাল্ট গুলা ফিল্টার হয়ে যাবে আচ্ছা রেজাল্ট ফিল্টারের কথায় যখন আসলাম তখন বা দিকের যে ফিল্টার মেনুটা আছে এই জিনিসটা সম্পর্কে পরিচয় করা দরকার এই ফিল্টার মেনুতেও এই পার্টিকুলার জিনিসটা আছে আইটেম লোকেশনের মধ্যে আপনি যদি এখানে যে পোস্টেজ আছে যদি বাংলাদেশ সিলেক্ট করেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার আইটেম বাংলাদেশের ভিতরে কারা কারা সেল করতেছে আপনি সেটা চুজ করতে পারবেন আর যদি মনে করেন যে না আমি সারা ওয়ার্ল্ড জুড়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড জুড়ে দেখবো আমার জিনিসটা বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না সিলেক্ট করতে পারেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি ইউকে তে বৈশা যখন চিন্তা করি আমি ইউকের আইটেমই দেখতে চাই আমি ইউকে অনলি সিলেক্ট করি এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয় তারপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে ডেলিভারি কোনো কোনো সেলার ফ্রি ডেলিভারি অপশন দেয় কোনো কোনো সেলার ডেলিভারি পোস্টেজ অ্যাড করে যেরকম এই সেলার ফাইভ পাউন্ড ডেলিভারি পোস্টেজ অ্যাড করছে যদি আমি এটা ক্লিক করি তাহলে এই লিস্টিংটা তখন আমার এখানে ডিসপ্লে করবে না সো উই নিড টু বি কস আছে বোধ হয় ক্লিক অ্যান্ড কালেক্ট ফ্রি কালেকশন ইন পার্সন এই বিষয়গুলো আশা করি সেলফ এক্সপ্লেনেটরি ফ্রি কালেকশন পার্সন মানে হচ্ছে আপনাকে সে ঠিকানা দেবে গিয়ে করবেন তার কাছ থেকে লেনদেন কিন্তু টাকা এইখানেই আপনি দিয়ে দিবেন রেডিয়াস মানে হচ্ছে আপনার যেই উপরের ঠিকানা দিয়ে দিছেন যে আমার পোস্টেজ পোস্ট কোড হচ্ছে এই বা বাসা হচ্ছে ধরেন নরসিং দিয়ে এক্স ওয়াই জেড ওই পার্টিকুলার ঠিকানার পঁচিশ মাইল তিরিশ মাইল একশো মাইলের ভিতরে পোস্ট কোড এখানে দেওয়া আছে এটা দিয়ে যদি এই বাটনে ক্লিক করেন এন্টার তাহলে ওই পার্টিকুলার ফিল্টারটা অ্যাড হবে তারপরে ফিল্টার হচ্ছে শো অনলি শো অনলি ফিল্টার হচ্ছে এক্সট্রা ফিচার যেমন ফ্রি রিটার্ন যদি কোনো সেলার ফ্রি রিটার্ন সুবিধা রাখে তখন এই জিনিসটা ক্লিক করলে শুধু ওই সেলার এর আইটেম গুলাই শো করবে দেখা যাক এই জিনিসটা যদি এখানে চলে আসে তাহলে বুঝতে পারবেন তারপর হচ্ছে রিটার্ন এক্সেপ্টেড যদি কোন সেলার অ্যাটলিস্ট রিটার্নটাকে এক্সেপ্ট করে যে আপনি ফেরত পাঠাইলে সে এক্সেপ্ট করবে তার এই পলিসিটা আছে কাস্টমার সার্ভিস সে এইভাবে দেয় এইটাতে ক্লিক করলে কেবল মাত্র ওই আইটেম গুলাই শো করবে যেটাতে রিটার্ন এক্সেপ্টেড অথরাইজ সেলার 
মানে হচ্ছে ইবে থেকে অথরাইজ যে সেলার আছে তাদের একটা লিস্ট কমপ্লিটেড আইটেম মানে যে আইটেম গুলো অলরেডি সোল্ড হয়ে গেছে অতীতের আইটেম এখন এই পার্টিকুলার জিনিসটা এখানে দেখার বিষয় যখন আপনারা প্রাইস কম্প্যারিজন করবেন এই জিনিসটাতে যদি আপনি যান তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে এই আইটেমটা আন্তর্জাতিক বাজারে বা ইবে তে কততে সেল হইছে এটা আপনি এই সোল্ড আইটেম এন্ড কমপ্লিটেড আইটেমস এ টিক দিলে তখন অটোমেটিক ওই জিনিসটা চলে আসবে যেটা আমি এইখানে দেখানোর চেষ্টা করব ধরেন এই যে আমি লিখলাম বাংলাদেশ 100 টাকা ইউএনসি এতে 147 টা রেজাল্ট আসে এখন আমি স্পেসিফিকালি বলি নাই যে কোন নোটটা কিন্তু আমি এখন জানতে চাই যে বাংলাদেশে 100 টাকা ইউএনসি কোনটা কততে সেল হইছে একটা রাফ আইডিয়া এই যে সোল্ড আইটেমে ক্লিক করলাম এখন দেখবেন এই পেজটা অটো রিফ্রেশ হবে রিফ্রেশ হয়ে রিসেন্টলি সোল্ড এই ট্যাগের নোটগুলা কততে সেল হইছে সেটা আপনি দেখতে পারবেন পেজটা রিফ্রেশ হলেই এতমতে আমরা বাকিগুলোতে যাই অথেন্টিসিটি গ্যারান্টি হচ্ছে যে এখানে ইবে গ্যারান্টি দিচ্ছে যে জিনিসটা আসল ব্র্যান্ড আউটলেট মানে হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্পেশাল দোকান যেমন রোলেক্স এ বলেন গুচি বলেন ডলসি কাবানা বলেন বা টেসকো ইউকে তে আছে টেসকো আজদা মরিসন তাদের এগুলো ব্র্যান্ড তারা তখন ব্যক্তি হিসেবে অ্যাকাউন্ট খোলে না তারা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যাকাউন্ট খোলে যদি আপনি সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে কিন্তু আগ্রহী হন তখন ব্র্যান্ড আউটলেট দিতে হবে সেগুলার থেকে আপনার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম এবং কাস্টমার সার্ভিস পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি যদিও প্রাইসের বেলা হাই স্ট্রিটে বা বাইরের দোকানে যা দাম এখানেও তাই দাম আচ্ছা এই পার্টিকুলার পেজটা যদি রিফ্রেশ হয়ে যায় তখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন আর এইখানে আর দেখানোর বিষয় হচ্ছে হ্যাঁ এক পেজে আপনি সর্বোচ্চ কতটা আইটেম দেখতে পারবেন যদি পেজের একদম নিচের দিকে আমরা যাই তখন দেখতে পারবেন এইখানে ফিল্টার আছে ষাট একশো বিশ দুইশো চল্লিশ লোড হইলে তখন দেখতে পারবেন যেহেতু টোটাল জিনিস রেকর্ড হচ্ছে এই কারণে জিনিসগুলো লোড হইতে সময় বেশি লাগতেছে আর এমনিতে মনে হচ্ছে কম্পিউটারটা বেশ স্লো রান করতেছে তো আমি পার্টিকুলারলি চেষ্টা করি দুইশো চল্লিশ আইটেম এক পেজে একসাথে দেখার কারণ আমি সবগুলোকে একসাথে কম্পেয়ার করতে পারি যে আমার এই আইটেমটা এইটাই দরকার আমার আমি এই কম্পারিজনটা প্রাইস দিয়েও করি কখনো লোকেশন দিয়েও করি কখনো কখনো মনে করি যে আমার এই আইটেমটা এর কমে পাওয়া যাবেই না তখন আমি এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম সেট করি যদি মনে করি যে আমি এর বিষয়ে এর বেশি খরচ করবই না তখন আমি ম্যাক্সিমামটা সেট করি আর যদি মনে করি যে আমি আন্ডার এত টাকার ভিতরে খরচ করব অত টাকার ভিতরে খরচ করব একটা পার্টিকুলার সেলারের শপে যখন আমি যাই তখন আমি যদি ধৈরা নেই যে আমি এই সেলারের শপে ছয় ডলারের বেশি বা ছয়শো টাকার কম ছয় ডলার কম বা ছয়শো টাকার কম কোন যতগুলো আইটেম আছে আমি সেগুলো সব দেখতে চাই তারপর সেগুলোর থেকে আমি একটা একটা করে সিলেক্ট করব তখন এই বা দিকের প্রাইস মেনু গুলো আপনার কাজে আসবে কারণ তখন আপনি ফিল্টার করলে ওর অত দামের ভিতরে যতগুলো আইটেম আছে সবগুলো চলে আসবে আচ্ছা যদি এটা আমরা নিচে দিকে তাকাই এই যে এখন ইবেতে সার্চ করার জন্য কিছু ফিল্টারিং এর ব্যবস্থা তো আমি বইলা দিলাম এবার কিছু অ্যাডভান্স সার্চ এর বিষয় সেটা হচ্ছে যখন আপনি একটা কিছু লিখবেন আপনি চাইলে কিন্তু অ্যাডভান্স সার্চ করতে পারবেন অ্যাডভান্স সার্চ হচ্ছে পার্টিকুলারলি কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করা ফর এক্সাম্পল আপনি রিপিটার নাম্বার খুঁজতেছেন আপনি যদি লেখেন বাংলাদেশ একশো টাকা রিপিটার তখন এই পার্টিকুলার তিনটা কিওয়ার্ড যাদের লিস্টিং এ আছে তাদের সবগুলো শো করবে এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করার উপায় ঠিক সেরকম আপনি যখন কোন আইটেম সেল করতে যাবেন আপনারও সেই ধরনের কিওয়ার্ড গুলা রিসার্চ করে আপনার আইটেমটার নামকরণ করা উচিত যেন একজন শুধুমাত্র একটা শব্দ দিয়ে আপনার আইটেমটাকে খুঁজে পাইতে পারে কেন তার হয়তো অতটুকু জানা আছে সে হয়তো একটা ঘড়ির নাম জানে সিকো সে সিকো বানান জানে না সে জানে এটা একটা ক্রোনোগ্রাফ করি সে লেখলো এস আই কেও সিকো ক্রোনোগ্রাফ এতটুকু লিখে সে যদি সার্চ করে তাহলেও এই পার্টিকুলার লিস্টিংটা তার এখানে আসবে বা সে এতটুকু জানে সে জানে টাইটেনিয়াম বা সে জানে ওইটাতে তারিখ উঠে ডেইট এই যে তিনটা চারটা পাঁচটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে কি ওয়ার্ড যে কোনো একটা কিছু সার্চ করতে গেলে আমরা সেটা ব্যবহার করি ক্রেতা হিসেবে আর একজন বিক্রেতা হিসেবে ভালো বিক্রেতা হইতে গেলে ওই কিওয়ার্ড গুলা ইউজ করতে হয় সিমিলার জিনিস আপনার যখন ফেসবুকে কোন একটা পোস্ট দিয়ে একটা জিনিস সেল করেন আপনারা লেখলেন নাজির উদ্দিন এখন নাজির উদ্দিন বানান যদি ভুল লেখেন পরবর্তীতে কেউ এসে যখন ওই গ্রুপে নাজির উদ্দিনের কোন নোট সার্চ করতে যাবে 
আপনার ভুল বানানোর কারণে তার সার্চ রেজাল্টে আপনার আইটেমটা আসবে না সিম্পল এজ ইট ইজ বাংলায় লেখেন বা ইংরেজিতে লেখেন দুইটাই তখন লেখা দরকার কারণ হচ্ছে কেউ যদি এখন ইংরেজিতে সার্চ করে তাহলে আপনার আইটেমটা যেন আসে বাংলায় সার্চ করলে আপনার আইটেমটা যেন আসে বেসিক্যালি আপনার আইটেমটার ভিজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য আপনার পোস্টের কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য কিউআর রিসার্চ ইজ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তার পরবর্তী টপিক যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সুবিধাজনক সার্চ করার কথা আমি বললাম ফিল্টারের ব্যাপারেও বললাম কিভাবে কোনো বিক্রেতার সাথে মেসেজ করবেন ধরেন আপনার একটা প্রোডাক্ট দেখে পছন্দ হইল তখন ধরেন এই প্রোডাক্টটাই আমার পছন্দ হইল এই প্রোডাক্ট আমি ঢুকলাম এইটার ভিতরে তখন এই প্রোডাক্টটার ডিসক্রিপশন আমাকে শো করবে যে এই প্রোডাক্টটার সেলার হচ্ছে এই সেলারের লোকেশন হচ্ছে আনুমানিক এই সেলার এই জিনিসগুলো সেল করবে তুমি যদি সেলারকে জিজ্ঞেস করতে চাও তাহলে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো ফার্দার কোনো কোয়েশন থাকলে বা ছবি যদি আরো দেখতে চাও এই পার্টিকুলার অপশন গুলো আপনার ইবেতে আছে যেটা আপনি ডান দিক থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন বিডিং হ্যাজ এন্ডেড অন দিস আইটেম এই আইটেমটা বিডে ছিল যেটা আপনি দেখতে পারতেছেন এটা শেষ দ্যাট মিন্স এখন এটা নিয়ে না চারা করা যাবে না এটা নিয়ে আপনি শুধু এতটুকু দেখতে পারবেন উইনিং বিড কত ছিল কতজন বিট করছে তারা কত কত বিট করছে সেটাও দেখা সম্ভব পোস্টেজ কত লোকেশন কত এই এটা চলে গেল শেষ তার পরবর্তীতে যদি এখন অন্য একটা আইটেম দেখতে চাই ফর এক্সাম্পল এইটাই দেখি খেজুরের বিষয়টা আগে <laughs> বায়ারের প্রোফাইলে গিয়ে এখানে আবার ওপেন হবে আবার আমি দেখাবো নো প্রবলেম তারপরে এইটা দেখার বিষয় যে আপনি যে আইটেমটা কিনতে যাচ্ছেন এইটা কি সেই আইটেম কিনা এই যে যারা নোট নিয়ে কাজ করেন এই যে পি আমি মাঝে মাঝে পি নাম্বার উল্লেখ করি তারা বলেন যে এই পি জিনিসটা কি এইটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার আইটেমটার আইটেম কোড বাংলাদেশ পি বলতে এই নোটটাই বোঝাবে এইটা হচ্ছে বাংলাদেশ পি অর্থ আচ্ছা তো যদি আপনি শুধু বাংলাদেশ পি সিক্সটি থ্রি লেখেন তখন দেখবেন শুধু এই নোটটাই আসছে এইখানে কিন্তু লিস্টে আরো একশো সাতচল্লিশটা রেজাল্ট আসছে বিভিন্ন নোট একশো টাকার তবে বাংলাদেশের এই যে একশো টাকার বিভিন্ন নোট কেননা আমি পার্টিকুলার সার্চ টার্ম ইউজ করি নাই বাংলাদেশ একশো টাকা ইউএনসি লেখে দিছি অর্থাৎ সকল ধরনের একশো টাকার কথাই আসছে এখানে যে বিষয়টা আপনার বোঝার বিষয় যখন আপনি একজন দক্ষ ক্রেতা বা বিক্রেতা হবেন তখন আপনি জানবেন আপনার কি প্রয়োজন সেই অনুযায়ী আপনি সার্চ করবেন তখন আপনার সার্চ রেজাল্ট অনেক নিস হবে সূক্ষ্ম হবে বিচার বিবেচনা করতে সুবিধা হবে কার কাছ থেকে কত দিয়ে কিনতেছেন কত দিয়ে বিক্রি করতেছেন এবং সেটা আপনার ওয়ার্থ ইট কিনা তারপরে বিষয় হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট দামে কোন পণ্য কেনার জন্য এইখানে ধরেন বেশ কয়েকটা অপশন আছে বাইট নাম যদি এখনই আমি কিনতে চাই সেই অফারটা আছে বাইট নামে ক্লিক করলে পেমেন্টের স্টেজে চলে যাব যদি আমি মনে করি যে না আমি অপেক্ষা করতে পারবো আমি তাকে একটু অফার করব বারো নাইনটি নাইন চাচ্ছে আমি তাকে টেন নাইনটি নাইন অফার করি সেভেন নাইনটি নাইন অফার করি বা টুয়েলভ পাউন্ডস অফার করি বা টুয়েলভ ফিফটি অফার করি সে হয়তো বা যদি দিয়ে দেয় আপনি চাইলে তখন মেক অফারে যাবেন মেক অফারে যাওয়ার পরে আপনি আপনার অফার প্রাইস লিখবেন একটা নতুন উইন্ডো আসবে সাবমিটে ক্লিক করবেন ব্যাস আপনার অফার তার কাছে চলে গেল এখন যদি সে সেই অফার একসেপ্ট করে তখন আপনি কিন্তু ওই আইটেমটা কিনতে বাধ্য থাকবেন কিনতে বাধ্য থাকবেন মানে হচ্ছে এই যদি আপনি না কেনেন আপনার এই অ্যাকাউন্টে স্ট্রাইক পড়বে সো দেয়ার ফর ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল যে আপনি যদি কোন জায়গায় কমিটমেন্ট করেন সেই কমিটমেন্ট আপনি যেন রাখেন এই যে এই জায়গায় ইউর অফার প্রাইস এই জায়গায় সে তিনটা অফার সর্বোচ্চ আপনার থেকে অ্যাকসেপ্ট করবে প্রথম অফার অ্যাকসেপ্টেড না হইলে আপনি সেকেন্ড বার অফার করতে পারেন সেকেন্ড বার অফার না হইলে থার্ড বার অফার করতে পারেন ব্যাস তারপরে যদি সে ডিনাই করে তাহলে ওই আইটেমটা আপনি আর অফারে কিনতে পারবেন না কেবল তখন বাইট নাও অপশনটাই থাকবে অফারের সাথে যদি আপনি এক্সট্রা মেসেজ অ্যাড করতে চান করতে পারেন সে যদি আপনার দয়া পরামর্শ দিয়ে দেয় দ্যাস আপ টু হিম বা ওর হার 
ডান দিকে যেমনটা বললাম ইউজার রেটিং সে কতটা আইটেম আছে তার ফিডব্যাক বিক্রি করছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো সব ডিটেইলস আছে যেগুলো সময় মতো আপনারা দেখবেন যদি সেই সেলার কোন ইবে প্রফেশনাল সেলার হয় যার বিজনেস অ্যাড্রেস আছে সে তখন নিচে বিজনেস অ্যাড্রেস এগুলো অ্যাড করবে এইখানে বডিতে আপনি যখন বিজনেস অ্যাড্রেস পাবেন একটা সেলারের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে আপনি বুঝতে পারবেন বা অনেকখানি ধারণা করতে পারবেন তার প্রফেশনালিজম কি রকম যখন আপনি বাংলাদেশ থেকে বা অন্য কোন দেশ থেকে আইটেম কিনতে যাবেন শিপিং কস্ট ইজ এ কস্ট যেটা আপনার মাথায় রাখার বিষয় তো এইখানে প্রত্যেকটা আইটেমের মধ্যে দুইটা ট্যাব আছে অ্যাবাউট আইটেম পোস্ট সিজন রিটার্ন পোস্ট সিজন রিটার্নে গিয়ে আপনি কান্ট্রি সিলেক্ট করতে পারবেন যদি আপনার কান্ট্রি সেইখানে থাকে তাহলে মানে ওই আইটেমটা আপনার কান্ট্রিতে সে পাঠাবে এবং সেইখানে খরচ করতে সেটা আপনি দেখতে পারবেন এটা এখন ইউনাইটেড কিংডমে শো করতেছে ফোর যদি এটা ক্লিক করার পরে আমি দেখি একটা বড় লিস্ট আসছে যেটা মধ্যে বাংলাদেশও আছে তখন আমি সিলেক্ট করে দেখাইতে পারবো আপনাকে যে এই আইটেমটা বাংলাদেশে যদি পাঠায় তাহলে কত আসবে নট নেসেসারিলি যে সব দেশ থাকবে কিন্তু আপাতত এখানে বাংলাদেশ আছে গেট রেটস বাংলাদেশ সিলেক্ট করবো রেটস এর চাপ দিলেন নতুন করে এটা পেজটা আপডেট হবে এইখানে আপনি প্রাইসটা দেখতে পারবেন এডিশনাল মানে হচ্ছে এই আইটেমই আবার অতিরিক্ত দুই পেজ তিন পেজ চার পেজ দিলে প্রতি পেজের জন্য অতিরিক্ত দিতে হবে এইটা এই যে হ্যাসেলটা গেল বাংলাদেশের আইটেম বাংলাদেশে কত লাগবে এইটা যদি আপনি প্রত্যেকটা আইটেমের ক্ষেত্রে না করতে চান তখন যখন সার্চ করবেন সবার উপরে প্রথমেই আপনি আপনার পোস্ট কোডের জায়গায় আপনি আপনার দেশ দিয়ে রাখবেন বাংলাদেশ এই জায়গায় পোস্টেজ টু তখন অটোমেটিকলি এই সকল আইটেম আপনার বাংলাদেশ অনুযায়ী পোস্টেজ কত হয় বা আপনি যে দেশে আছেন সেই দেশ অনুযায়ী পোস্টেজ কত হয় ক্যালকুলেট করে আপনাকে শো করবে যে টোটাল হচ্ছে এত ওকে এইটাও চলে গেল এখন আপনি একটা সেলারকে বলছিলাম কিভাবে মেসেজ পাঠাবো এই যে ডান দিকে কন্ট্যাক্ট সেলার এটা সেলার কে ধরেন আমি বলতে চাই যে তোমার আইটেমটা আমার পছন্দ হয়েছে আমি তো কিনতে চাচ্ছি তুমি কত দিনের মধ্যে আইটেমটা পাঠাইতে পারবা বা তুমি কি এটার সাথে আমাকে কোনো আরো কিছু দিতে পারবা বা এই আইটেমটা কি ভালো থাকবে এই আইটেমটা কি ফ্রিজে রাখলে আমি পারবো তো কি ধরনের ইনকোয়ারি সেটা সিলেক্ট করা আপনি এখানে কন্ট্যাক্ট সেলার দেবেন বা এই আইটেমটা কি আমি রিফান্ড করতে পারবো রিটার্ন করতে পারবো আমার যদি আইটেমটা প্রয়োজন না হয় আপনি আপনার কোয়ারির ধরন সিলেক্ট করে কন্ট্যাক্ট সেলার দেবেন তারপরে আপনি যদি চান তাকে সেই মেসেজটা লিখে পাঠাইতে পারেন ওকে এইটা হচ্ছে সেলারকে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করা সেম আপনি যদি নেগোসিয়েটও করতে চান যে আমি তোমার কাছ থেকে পাঁচশো পাউন্ডের আইটেম কিনতে যাচ্ছি এখন তুমি আমাকে এই জিনিসগুলো দিবা এই যে পেজটা লোড হইলো আপনি এখানে কোন ছবি অ্যাড করে রেফারেন্স হিসেবে তারা পাঠাইলে সে তার সময় মতো উত্তর দিবে যে এই উত্তরগুলো আপনি উপরে এই যে মাই ইবে সেকশন আছে সেইখানে মেসেজ সেকশন আছে সেই মেসেজ সেকশনে গিয়া আপনি পড়তে পারবেন আচ্ছা আমরা যেটা দেখছিলাম যে যখন আপনি কোন আইটেম কিনতে যাবেন সেই আইটেমটা কেনার জন্য আপনাকে অ্যাড্রেস দিতে হবে এই অ্যাড্রেসের একটা রানিং বিষয় হচ্ছে এই যে আপনি যেই দেশ অনুযায়ী অ্যাড্রেস দিবেন সেই দেশের ট্যাক্স অনুযায়ী ইবে আগেই আপনার কাছ থেকে ট্যাক্স কেটে নিয়ে রাখবে তার মানে হচ্ছে আমি এখন একটা আইটেম আমেরিকা থেকে যদি কিনতে যাই ফর এক্সাম্পল এইটা এই আইটেমটাই আমি যদি এখন কিনতে যাই পে অনলি দিস সেলার যদি আমি ক্লিক করি তারপর আমার ইউকের অ্যাড্রেস দিলে টোটাল অ্যামাউন্ট শো করবে একটা আর আমেরিকান একটা অ্যাড্রেস দিলে তখনই টোটাল অ্যামাউন্ট শো করবে আরেকটা এখন কোন কোন ক্ষেত্রে যখন আপনি এই পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্মটাতে অনেক কমফোর্টেবল হয়ে যাবেন এরকম হইতেই পারে যে আপনি সেলারকে বায়াস করতে পারছেন যে দেখো আমার এরকম এরকম করলে এরকম এরকম একটু বেশি খরচ যায় তো তুমি কি আমাকে কোনো সুবিধা দিতে পারবা কিনা আমি অ্যাড্রেস একটা লামসাম দিয়ে দিই আচ্ছা এটা দিয়ে ট্রাই করি চারশো চল্লিশ ফান্ড আছে একটা ইউকের অ্যাড্রেস আছে এখন যদি আমি অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করে চীন থেকে এখানে ইম্পোর্ট করতে আমার মনে হয় না যে খুব একটা পরিবর্তন হবে ধরেন এটা একটা ডামি অ্যাড্রেস সিলেক্ট করলাম চারশো চল্লিশ দশমিক চোদ্দ আছে দেখা যাক আপডেট হয়ে কি আসে পোস্টেজ ফ্রি ডিসকাউন্ট ছিল সাত দশমিক তিরাশি পেজ লোড হতে টাইম নিচ্ছে 
এর মধ্যে দেখি আপনাদের মধ্যে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এখন প্রশ্ন করতে পারেন পেজগুলো লোড হইতে হইতে যতটুকু বলছি ততটুকুর ভিতরে বা বাইরে কারণ কি কোনো প্রশ্ন আছে সুজয় বড়ুয়া বা প্রদীপ রয় আপনাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি সংগ্রাহকদের জন্য ইবে ব্যবহারের উপকার ক্ষতি উপকার আছে অনেক যে আপনি আপনার তথ্য পাবেন আপনার আইটেমটা এইটার সিরিয়াল নাম্বার কি বা এটার ক্যাটালগ নাম্বার কি এটা কিরকম ভাবে সেল হয়েছে কত দামে সেল হয়েছে পাস্ট হিস্ট্রি পে ডিগ্রি আছে কিনা এই পার্টিকুলার জিনিসগুলো আপনি চাইলে এখানে একটু রিসার্চ করতে পারেন ইট ক্যান বি ইউজড রিসার্চ টুল इत्यादि শিপিং বিষয়টা হচ্ছে আপনি বিভিন্ন ভাবে শিপিং মেথড হয় যেমন এখন ইউএসএ ইউএসপিএস শিপিং আছে বিএচএল শিপিং আছে এগুলোর উপরে নির্ভর করে শিপিং কস্ট নির্ধারণ হয় যেই পার্টিকুলার জিনিসটা ইবের মধ্যে সচরাচর আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন না সেটা সেলার নির্ধারিত শিপিং তারা যেগুলো যেগুলো অফার করে সাধারণত একটাই অফার করে সেটা আপনি পাবেন কোন পণ্য যখন আপনি অর্ডার করে ফেলবেন মাই ইবে থেকে আপনি যদি পার্চেজ হিস্ট্রিতে যান সেই পণ্যটা আপনি দেখতে পারবেন যে আমি অমুক দিন অমুক অমুক পণ্য কিনছি এবং সেটার সাথে একটা ট্র্যাকিং নাম্বারও দেয় সেলাররা আপনার প্রোডাক্টটা পোস্ট করার পরে ধরুন এখন আমি এইখান থেকে যদি দেখাই যে মাই ইবের ভিতরে এই পার্টিকুলার জিনিসটা আছে এখন এই পার্টিকুলার জিনিসটা এখনো লেখা আছে অ্যাওয়েটিং ডিসপ্যাচ তার মানে সেলার এখনো ডিসপ্যাচই করে নাই অর্ডার নাম্বার এখানে আছে ভিউ অর্ডার ডিটেলস আপনি চাইলে একটা ইনভয়েস প্রিন্টও করে নিতে পারেন নো প্রবলেম এই পার্টিকুলার জিনিসটা ডিসপ্যাচ হওয়ার পরে এইখানে আসা শুরু করবে ট্র্যাকিং ইনফরমেশন ডিসপ্যাচ অত তারিখে এই জিনিসটার ফিডব্যাক হচ্ছে এই ইত্যাদি ইত্যাদি এইটা হচ্ছে ডিসপ্যাচ ইনফরমেশন যেগুলো আপনি যদি মনে করেন আপনি দুই হাজার বাইশ সালে কি কিনছেন বা টোটাল লাস্ট তিন বছরের হিস্ট্রি দেখবেন সেটাও চাইলে আপনি দেখতে পারেন এখানে আমি সিলেক্ট করলাম টোয়েন্টি এখন হয়তো বা দুই হাজার বাইশ সালে আমি কি কেনাকাটা করছি সেই জিনিসগুলো একটা লিস্ট আসবে যেটা আসলে আমরা চেষ্টা করবো দেখার বোঝার যদি আমরা অন্যদিকে কথা বলি হচ্ছে ওয়াচ লিস্টের ব্যাপারে তো আপনার যখন কোন আইটেম পছন্দ হবে আপনি যদি সেটাকে ওয়াচ লিস্ট দিয়ে রাখেন ওয়াচ লিস্ট দিয়ে রাখলে তারপরে এই পার্টিকুলার জিনিসটা ডাইরেক্টলি সেলারের কাছে নোটিফিকেশন না গেলেও সেলার একটা সময় বুঝতে পারবে যে তার আইটেমটা এতজন ওয়াচ করতেছে এবং যদি সেলার মনে করে যে আমার আইটেমটা তাড়াতাড়ি আমি গেট রিড অফ করে দিব বা যারা নিতে চাচ্ছে তাদেরকে একটা সুযোগ দিই সে তখন শুধুমাত্র এক ক্লিকের মাধ্যমে সবাইকে একটা সুযোগ দিতে পারে এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের যার কারণে আমি সাজেস্ট করি যদি কারো কোনো আইটেম ভালো লাগে ওয়াচ লিস্ট দিয়ে রাখেন যেটা আপনি পরবর্তীতে যে কোনো সময় দেখতে পারবেন যে উপরে ওয়াচ লিস্ট আছে সেখান থেকে আপনি দিয়ে রাখলে ডিসকাউন্ট আপনার যখন পাওয়ার হয়তো আপনার আইটেমটা বাস্কেটে অ্যাড করার আগে আপনি ওয়াচ লিস্ট দিয়ে রাখছেন চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা বা দুই তিন দিন चिंता करते कार्यकरी সবকিছু একসাথে যে কিনে ফেলবো তা না আমি সবকিছু হয়তো এক সপ্তাহ আমি ওয়াচ লিস্টে রেখে দেবো যে সেলার থেকে আমার কেনার একই সেলার থেকে আমি হয়তো পঞ্চাশটা আইটেম একসাথে কিনবো বা দশটা আইটেম একসাথে কিনবো তাহলে আমার কি শিপিং খরচ বেঁচে গেল আলাদা আলাদা ঝামেলা হইল না আলাদা কাস্টমস এর ঝামেলা নেই পোস্টেজ হারাই যাওয়ার অসুবিধা নাই এটা আমার ওয়াচ লিস্ট ধরেন এই পার্টিকুলার জিনিসটাতে এই যে আমি একটা অফার পাইছি টেন পার্সেন্ট অফ এমনিতে দাম ছিল একুশ সে টেন পার্সেন্ট অফ দিছে সে তার যদি শিপিং কস্ট এত বড় না হইতো হয়তো আমি তার থেকে এই আইটেমটা কিনে নিতাম এইটা আপনি ওয়াচ লিস্টে গেলে আপনার হিস্ট্রিও দেখতে পারবেন যেমন এই আইটেমটা অলরেডি কিনে নিছি তাই শো করতেছে এন্ডেড 
তারপরে আপনি যদি আপনার ওয়াচ লিস্টে পুরনো গুলো দেখতে চান যে আপনি হয়তো অমুক দিন এক বছর আগে একটা জিনিস চুজ করেছিলেন যে আপনি এই জিনিসটা কিনতেন কিন্তু কেনা হয় নাই সেই জিনিসটা আপনি দেখতে পারবেন আপনার ওয়াচ লিস্টে গিয়ে বা ভবিষ্যতে কোনো অফার টফার আসলে আপনি সেই জিনিসটা অ্যাটলিস্ট পাবেন আর এটাও দেখতে পারবেন কতজন দেখতেছে যেমন এইটা আরো বাইশ জন দেখতেছে তো এটা দেখে আপনি হয়তো বা বুঝতে পারবেন ওই জিনিসটার ডিমান্ড কিরকম এটা ওয়াচ লিস্টে রাখার আরেকটা বিষয় আরেকটা কারণ এই পার্টিকুলার জিনিসটার ডিমান্ড কিরকম আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আরো একশো সাতষট্টি জন এটা দেখতেছে হয় তিনশো দশটা অলরেডি সোল্ড হয়েছে দ্যাট মিন্স দিস ইজ এ প্রোডাক্ট এটা একটা প্রোডাক্ট এই জিনিসটা সোল্ড হয়েছে মানুষ কিনছে এবং এই জিনিসটা বিক্রি হয় এটা আপনি ফার্স্ট ব্যক্তি না এটা হচ্ছে ওয়াচ লিস্টের মাজরা তারপর হচ্ছে আপনি যখন কোনো অফার পাবেন এই সকল অফার আপনার এখানে নোটিফিকেশন হিসেবে আসবে উপরের দিকে এই যে একটা নোটিফিকেশন বেল আছে এই অফারে এখানে লেখা থাকবে যে অমুক হয়তো সেন্ড ইউ অ্যান্ড অফার তো আপনি যদি অফার অ্যাকসেপ্ট করেন ভালো কথা অফার অ্যাকসেপ্ট করতে চাইলে ওইটার মধ্যে ক্লিক করবেন ওই পার্টিকুলার পোস্টে আপনি চলে যাবেন তখন ওই পার্টিকুলার পোস্টের মধ্যে চলে আসবে যে অমুক সেন্ড ইউ অফার ডু ইউ টু অ্যাকসেপ্ট কাউন্টার অফার ও ডিনাই তিনটা অফার তিনটা জিনিস থাকবে হয়তো আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন না হলে আপনি তাকে আবার একটা প্রত্যুত্তর দিবেন অফারে যে না তোমার এত দামে আমি খুশি না এত রাখতে পারবা কিনা অথবা ডিনাই করে দিবেন যে না আমি আমার অফার টফার লাগবে না তুমি চলে যাও এই হচ্ছে ইবে বোঝার মোটামুটি একটা বিষয় অনেকে প্রশ্ন করেন যে আসলে কতদিন পরে আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই সকল জিনিস নির্ভর করে হচ্ছে সেলার উপরে যেমন ধরেন এই আইটেমটা অর্ডার করা হয়েছে ছাব্বিশে এপ্রিল সে এখনো ডিসপ্যাচি করে নাই করে নাই জিনিসটা অতএব আপনি কবে আশা করেন এই জিনিসটা আইসা পৌঁছাবে এই জিনিসটা আবার অনেক সেলার আছে আপনি অর্ডার করতে দেরি হবে না তার দেরি হবে কিন্তু পোস্ট করতে দেরি হবে না তখন এই জিনিসটা একজন সেলারের দিক থেকে আপনি তারে বলবেন হ্যাঁ সে তো খুব দ্রুত কাজটা করছে দ্যাস ভেরি গুড তখন এই জিনিসটা আপনি তাকে সাবাসি দিবেন কিভাবে ফিডব্যাক দেওয়ার মাধ্যমে এই যে লিভ ফিডব্যাক এটা আমি এখনো করতে পারি কারণ পেমেন্ট করে দিছি বাট আমি অপেক্ষা করব টোটাল সার্বিকভাবে মালামালটা আমি ঠিকভাবে পাইছি কিনা তার করসপন্ডেন্স ভালো ছিল কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি দেখা কেননা ফিডব্যাক দেওয়ার বিষয়টা হচ্ছে পজিটিভ নিউট্রাল নেগেটিভ কিছু লেখবেন আপনি সময় মতো পাইছেন কিনা তারপরে তার তিনটা চারটা ক্যাটাগরির উপরে আপনি দিবেন ডিসপ্যাচ টাইম সঠিক সময়ের ভিতরে করছে কিনা পাঁচের মধ্যে যত দিবেন তার কমিউনিকেশন ভালো ছিল কিনা পাঁচের মধ্যে যত দিবেন পোস্টেজ কস্ট রিজনেবল ছিল কিনা পাঁচের মধ্যে যত দিবেন আইটেম ডিসক্রিপশন পাঁচের মধ্যে যত দিবেন এইভাবে আপনি যখন সেল করতে যাবেন আপনাকেও দেবে অতএব যখন একজন ভালো সেলার হইতে চান এই বিষয়গুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাকে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষ জাজ করবে সো হোয়াট ক্যান আই ডু মাই বেস্ট টু পোর্সমাইস অফ দ্য বেস্ট ওয়ে এটা হচ্ছে ওয়াচ লিস্টের বিষয় বলে ফেললাম আর তেমন কিছু বলার আমার মনে হয় না আছে আমাদের এক ঘন্টাও হয়ে গেছে তাই যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা মিটিংটা শেষ করব আমি তারপরও সবাইকে এক মিনিট সময় দিচ্ছি যদি লাইনে এখন প্রদীপবাবু আছেন প্রদীপবাবু আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে শুনতে পাচ্ছি না 